பொண்டாட்டிக்கு புருஷனை பிடிக்கலன்னா கொலை பண்ணிடுவாங்களா இப்போ விசிட்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க பொண்டாட்டிக்கெல்லாம் அவங்கள பிடிச்சிருக்கா இங்க வக்கீலா இருக்கிறாங்க அவங்க பொண்டாட்டிக்கெல்லாம் அவங்கள பிடிச்சிருக்கா மதிப்புக்குரிய பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் பொண்டாட்டிக்கு அவரை பிடிச்சிருக்கோ இவ்வளவே இவரான என் பொண்டாட்டிக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா கொலையா பண்ணிட்டா நமக்குள்ள பேசிக்குவோம் நீங்க என் எழுத்து விடு தானே உங்க பொண்டாட்டிக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கா தினமும் காலையில வீட்டுல தகவல் தானே கொலையா பண்ணிட்டா என்னுடைய கட்சிக்கார கிழவி நிரபராதி என்ற முடிவை எடுத்து அவளுடைய காலம் முடிவதற்குள் நீங்கள் ஒரு நல்ல தீர்ப்பை வழங்கிவிட வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவரான அவள் செத்தவரது தீர்ப்பு எழுதுவதில் யாருக்கு என்ன லாபம் இவரான அந்த காது கேட்கிற மிஷினை இப்பத்தான் எடுத்து மாட்டிக்கிறீங்களா நான் இவ்வளவு நேரம் பாயிண்ட் பாயிண்டா எடுத்து விட்டேன் எதுவுமே உங்க காதல வேலையாய் இவரான என்ன சிரிப்பு இங்க என்ன சட்டசபையா நடத்துறாங்க உமா அப்பா வீட்டை கோட்டா நினைச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஜட்ஜ் இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இல்லாத ஒரு கேஸ் எப்படி ஆர்கியூ பண்றாரு பாத்தியா அப்பா கேஸ் கிடைக்காம கோர்ட்டுக்கு போற வக்கீல்களையும் பாத்துருக்கோம் கேஸ் கிடைச்சி கோர்ட்டுக்கு போய் கேஸ் தோத்து போற வக்கீல்களையும் பாத்துருக்கோம் கேஸும் கிடைக்காம கோர்ட்டுக்கும் போகாம வீட்லயும் ஆர்கியூ பண்ற வக்கீல இங்க தான் பாக்குறோம் அதெல்லாம் விடுங்கடி அப்பாவுக்கு கோவம் வந்தா முகையெல்லாம் எப்படி செக்க சிவேல் மறுச்சு பாத்தியா சின்ன வயசுல கூட இப்படிதான் புசுக்கு புசுக்குன்னு கோவம் வரும் என்னங்க நீங்க கோர்ட்டுக்கே போலனாலும் பரவாயில்லைங்க தினம் இப்படி கோச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு அதுவே போதும் கவன கசக்காத இனிமே இந்த வீட்டை வாசப்படியை நான் முதிச்சா ஏன்னு கேளுங்க தெரியும் <laughs> தெரிஞ்சிருக்கேன் <laughs> 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 ஓடிடுவீல <laughs> 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 கூப்பிடுறேன் <laughs> கடைசி வரைக்கும் 
வக்கீல் படிப்பு படிச்சுட்டோங்கிற திமிரில் பேசுறியா அந்த படிப்பே நான் போட்ட பிச்சடா அப்படி நீங்க சொன்ன இந்த ஜென்மத்துல எந்த கோர்ட்லயும் எந்த கேஸ்லயும் நான் ஆஜராக மாட்டேன் வேற ஏதாவது தொழில் செஞ்சு உங்க பொண்ணை நான் காப்பாற்றுவேன் என்ன தேங்காய் முடி மலரும் நினைவுகளா தேங்காய் முடிதான் தேங்காய் முடிதாமா நான் என் வக்கீல் படிப்பையே மறந்துட்டேன் பாரு அதனால தேங்காய் முடிதான் கோர்ட்டு வாசப்படியே மிதிக்கல பாரு அதனால தேங்காய் முடிதான் இருபது வருஷமா இந்த கையால கேஸ் கட்டியே பிடிக்கல பாரு அதனால தேங்காய் முடிதான் அம்மா ஆனா இதெல்லாம் எதுக்காக உன்னை காதலிச்ச குத்தத்துக்காக உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பாவத்துக்காக படித்த படிப்பு மறந்துடக்கூடாதுன்னு அப்பப்ப வீட்டில் நானே ஒரு கேஸ் உருவாக்கி நானே ஆர்கியூ பண்ற மாதிரி தேங்காய் முடின்னு சொல்ல மாட்டேனே சொல்லுவேன் அப்பா விளையாட்டுக்கு பேசிட்டேன் சாரிப்பா அப்பாவா இனிமே நீ எனக்கு பொண்ணும் கிடையாது நான் உனக்கு அப்பாவும் கிடையாது இவன் எனக்கு பொண்டாட்டியும் கிடையாது நான் இவளுக்கு புருஷனும் கிடையாது சாப்பாடும் கிடையாது அப்பாப்பா சாப்பாடு வேண்டாம்னு சொன்னீங்கல்ல இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உருளைக்கிழங்கு பொரியல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தக்காளி கூட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வெள்ளரிக்கா பச்சடி இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல முறுமுறு வறுத்து வச்சிருக்கலாம் கோவத்துல இருந்தா எனக்கு <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 நீங்க வாங்க வெளியில நான் 
அதான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஜாகிரதையா வீட்டை பாத்துக்கிட்டேன் அப்படியா இன்னைக்கு மத்தியானம் பத்தொன்பது பதினெட்டு வயசுல கிளி மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்தாலே யாரது மிலிட்ரி சார் நல்ல யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க உங்களுக்கு அந்த பக்கத்து வீட்டுக்கு யாராவது வந்திருப்பாங்க உங்க வீடு தான் உங்களை பார்த்தேனே என்னையா பத்தொன்பது பதினெட்டு வயசுல ஒரு சின்ன பொண்ணா பதினேழு பதினாறு தான் இருக்குமா கிளி மாதிரி இருந்தாளா கிளி மாதிரி அழகா லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிட்டு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்களே எத்தனை மணிக்கு பன்னெண்டு பத்து நீங்க முதல்ல உங்க கண்ணாடிய மாத்துங்க சார் அவ கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கல சோடா பூட்டி கண்ணாடி பாட்டிக்கிட்டு இருந்தா அவ கிளி இல்ல பூனை கரெக்ட் பூனை அவளுக்கு பத்தொன்பது பதினெட்டு வயசா ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் சார் அது ஒரு பைத்தியமா வீட்டுக்கு வந்தது துரத்தி விட்டுட்டேன் அந்த பொண்ணு வந்தது ஏன் என்கிட்ட சொல்லல அவ பொண்ணு இல்லமா கிழவிங்கிறேனையோ குமரியோ என்கிட்ட சொன்னீங்களா பெரிய விஐபியா பாத்ரூம் கழுவுற வந்தான்னு சொன்னீங்களா உங்க புருஷம் சண்டை வரக்கூடாது நான் என்னடா பக்கத்து வீடு தெரிஞ்ச வீடு ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து மூணு நாலு மணி நேரம் தங்கிட்டு போனாங்களே ஒருவேளை வேண்டப்பட்ட பொண்ணா இருக்குமோன்னு யதார்த்தமா விசாரிச்சேன் அவ்வளவுதான் ஐயா மிலிட்ரி ஐயா நீங்க உங்க கண்ணாடிய மட்டும் மாத்தினா போறாது உங்க கடிகாரத்தையும் மாத்தணும் அவ இந்த வீட்டுல மூணு நாலு மணி நேரம் இல்ல மூணே நிமிஷம் தான் இருந்தா இல்ல வக்கீல் சார் நீங்க ஜாலியா சந்தோஷமா இருந்ததுல மூணு மணி நேரம் உங்களுக்கு மூணு நிமிஷமா போயிருக்கு நான் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேனே ஒரே சிரிப்பும் கும்பாலும் என்ன கலகலப்பு அது கலகலப்பு இல்ல ஐயா கழுத்தறுப்பு யா அது வருமா அது ஏதோ கிராம சேவகையாமா இந்த ஆடு மாடு இதுக்கெல்லாம் வைத்து வரி வருமானு கேட்டா திடீர்னு பாரு அந்த கடவிக்கு தாகம் எடுத்துருச்சு தண்ணி தாகம் தான்யா தண்ணி தாகம் தான்யா தாகம் எடுத்துருச்சா வீட்டுக்குள்ள வந்தா எனக்கு வச்சிருந்த தோசைய அவ எடுத்து சாப்பிட்டு போய் உங்க பொண்டாட்டி உங்களுக்கு பண்ணி வச்சிருந்த தோசைய அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்களா நீங்க பட்டினியா வரணுங்க பாவ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சின்ன பொண்ணு வேண்டப்பட்ட பொண்ணு வீடு தேடி வந்துட்டா வெறும் வயிற்றோட அனுப்ப முடியுமா வெறும் வயிற்றோட அனுப்ப முடியுமா வா சோங்க வாயா மிலிட்ரி சார் எத்தனை நாளா என் பொண்டாட்டி முன்னாடி என்ன மாட்டி வண்ணம் கரங்கட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்க ஐயையோ வக்கீலு நீங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த சின்ன பொண்ணு விஷயத்த நீங்க உங்க பொண்டாட்டி கிட்ட மறைச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் இன்ஃபேக்ட் நான் மத்தியானமே டெலிஃபோன் பண்ணேன் மணி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது யாரும் எடுக்கல சரி ஒரு கால் நீங்க பிஸியா இருப்பீங்களோனு விட்டுட்டேன் இந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க எனக்கு என்ன சார் இது உங்க வீடு நீங்கள் ஆச்சு உங்க பொண்டாட்டியாச்சு வந்தாலே அந்த சின்ன பொண்ணாச்சு சின்ன பொண்ணு இல்ல சார் நில்லுங்க பின்னாலேயே வாங்க இத்தனை நாளா நான் ஒரு ஏகப்பத்தினி வரதுனா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன் எம்எல்ஏ சந்தேகப்பட்டுட்டல நீ பக்கத்து வீட்டுக்கார எதிர்த்த வீட்டுக்கார இவங்க சொன்னதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷ தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கு ஒரு கலங்கத்தை ஏற்படுத்திச்ச இதெல்லாம் கூட பரவாயில்லமா ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசு பொண்ணோட நீ என்ன கனெக்ட் பண்ணி பேசுறதா நான் சந்தோஷப்பட்டிருந்தேன் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு சோடா பூட்டி கடவியோட நீ என்ன சந்தேகப்பட்டுட்ட இந்த பார் நீ ராஜசிங்க மங்கலத்து பரம்பரையை சேர்ந்தவன் நான் ஒரு சாதாரண சாமானிய குளிக்காரம் பரம்பரையை சேர்ந்தவன் உள்ள படுப்பேன் வராண்டால படுப்பேன் ரோட்ல படுப்பேன் என்ன வக்கீல் சார் போர்வே தலகாணியோட வராண்டாக்கு வந்துட்டீங்களா சந்தோஷம் தானே பின்ன என்ன சார் ஒரு நாள போல இருட்டப்படாதுங்கிற மணி ஏழு அடிக்கிறதுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள போய் அடைஞ்சுக்கிட்டு பொண்டாட்டியே சுத்தி சுத்தி வர்றிய போர் அடிக்காது ஓ பொண்டாட்டி அதுதான் இப்படி ஒரு பிரச்சனையை கலைப்பு விட்டேன் சீட்டாள வாயா பேசாம வீட்டுக்கு போயா இன்னைக்கு நான் சீட்டாடாம போக போறது இல்லையா வீட்டுக்கு போயாங்கிற போக மாட்டேயா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீங்க இருந்தேன்னா வேற ஒரு ஆட்டத்தை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் உனக்கு ஏற்படும் என்னையா சொல்ற நீ பட்டாளத்துல இருந்திருந்து உனக்கு குடும்ப வாழ்க்கையே மறந்து போயிடுச்சு ஊடலும் மறந்து போயிடுச்சு பேசாம அந்த செடிக்கு பின்னாடி நெல்லு பத்ததெல்லாம் தானா புரியும் ஓய்யா நான் வராண்டால பனியில படுக்க போறேன் மழை வந்தாலும் வரலாம் வெயில் அடிச்சாலும் அடிக்கலாம்